Lawak Tesi atau Kabul Basuki mendatangi Bares Krim Polri untuk mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok T di balik kasus judi online atau daring di Indonesia dan Kamboja. Klarifikasi itu disampaikan Tesi didampingi oleh pengacaranya, Nazarudin Lubis. Ia mengatakan, kliennya merasa terganggu dengan pemberitaan yang mengaitkan nama pelawak tersebut dengan sosok T yang disebutkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani. Mas Tesi ingin mengklarifikasi sehubungan dengan adanya pemberitaan tersebut bahwa itu adalah bukan Mas Tesi. Mas Tesi tidak terlibat sama sekali, katanya di Gedung Bares Krim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Akibat dari pemberitaan yang berseliweran di media sosial tersebut, lanjutnya, Tesi kehilangan kontrak pekerjaan sebagai brand ambasador produk herbal. Oleh karena itu, pihaknya mendatangi Bares Krim untuk menemui Direktorat Tindak Pidana Umum, Dirti Pidum. Bares Krim untuk memberikan klarifikasi, kita akan silaturahim dan audiensi, mungkin dengan Dirti Pidum yang menangani judi online. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan juga bahwa kalau ada buktinya, tangkap itu pelaku sebenarnya, sehingga tidak melebar dan meresahkan masyarakat, ujarnya. Sementara itu, Tesi yang turut hadir di Bares Krim, mengaku tidak tahu menahu perihal kasus judi daring. Oleh sebab itu, ia meminta agar namanya tidak lagi dikaitkan dalam pemberitaan sosok T. Pemberitaan itu sangat mengganggu, jadi mohon agar tidak ada lagi pemberitaan yang begitu-begitu. Tolong dihapus foto saya, saya sudah jelek tambah jelek, katanya sambil berkelakar. Sebelumnya, Kepala BP2 MI Beni Ramdhani mengaku mendapat 22 pertanyaan dalam pemeriksaan di Bares Krim Mabes Polri, Jakarta. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab yang saya sudah tanda tangani, kata Benny usai diperiksa. Namun, Benny enggan merincikan soal sosok T tersebut serta rincian materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik. Pokoknya begini, T itu siapa? Apakah dia benar pengendali atau tidak? Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tanda tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik, ujar Beni. Politikus Partai Hanura ini pun mengaku tidak hanya soal inisial T yang disampaikan Beni dalam rapat internal di istana pada waktu itu. Menurut dia, konteks penyampaikan informasi saat itu terkait peristiwa tindak pidana orang TPPU. Beni juga menyampaikan banyak inisial lain yang turut disampaikan dalam rapat internal di Istana Negara saat itu. Sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana karena temanya adalah tema tentang TPPO itu tidak hanya inisial T yang saya sampaikan tapi juga ada inisial-inisial lain misal terkait penempatan ilegal ke Singapura. Ada inisial S atau J ini statusnya DPO hingga hari ini, ungkap dia. Cuci online, aduh, cuci online, waduh, baru-baru judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bares Krim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Cuci online, aduh, cuci online, waduh. Baru-baru judi, buat makan aja susah sama judi. <laughs> gitu. Gak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ. Buat diganti gambarnya, siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. <laughs> Sangatlah, sangatlah mas, gimana sih, ya kan, gitu loh, jadi ya mohon supaya enggak, enggak ada lagi lah yang begitu-begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya, Hah? saya udah jelek ditaruh di situ, tambah jelek tau enggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Masih ingat pelawak senior Tesi Sri Mulat, kini datangi bareskrim gegara heboh sosok T.
Tesis Rimulat merupakan seorang pelawak senior yang telah lama malang melintang dunia hiburan tanah air. Pemilik nama lengkap Kabul Basuki ini merupakan aktor dan juga anggota grup legendaris Sri Mulat. Tesi memulai karir sebagai seorang pelawak sejak akhir tahun 1970-an. Penampilannya sudah tersaji di berbagai medium, mulai dari panggung pertunjukan, sinetron hingga film. Kabar mengejutkan datang dari pelawak senior itu, Tesi mendatangi Bares Krim Polri untuk mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok T di balik kasus judi online atau daring di Kamboja. Klarifikasi itu disampaikan oleh pengacara Tesi, Nazaruddin Lubis, kepada awak media ia mengatakan, kliennya merasa terganggu dengan pemberitaan yang mengaitkan nama pelawak tersebut dengan sosok T yang disebutkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani. Mas Tesi ingin mengklarifikasi, sehubungan dengan pemberitaan tersebut bahwa itu adalah bukan Mas Tesi. Mas Tesi tidak terlibat sama sekali, katanya di gedung Bares Krim Polri, Jakarta, Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Akibat dari pemberitaan tersebut, lanjutnya, Tesi kehilangan kontrak pekerjaan sebagai brand ambasador produk herbal. Oleh karena itu, pihaknya mendatangi Bares Krim untuk menemui Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bares Krim untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, Tesi yang turut hadir di Bares Krim, mengaku tidak tahu menahu perihal kasus judi daring. Oleh sebab itu, ia meminta agar namanya... Dalam beberapa kasus juga, BP2MI telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, di hadapan Presiden, dengan tegas saya katakan. Jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal, nyata bahwa sindikat penempatan ilegal selalu dibekingi oleh oknum-oknum memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Di depan Presiden, di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, Menteri dan Lembaga, saya katakan, oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri, Oknum-oknum kementerian lembaga dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan. Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat republik akan selalu ada di manapun. Tapi kita yakin di institusi-institusi negara, di kepolisian, di, NT, di, N, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan republik ini. Bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda. Lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1, dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja, dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget. Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret, para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia.